Итак, зрители, всем привет, с вами как всегда Эмбр, и мы продолжаем сейчас играть за Геральта из Риви. Итак, я поиграл без записи 15 лет. Не беспокойтесь, там ничего такого важного не произошло. Я все это время улучшал наше королевство. Также пытался захватить центр, который уже вылезла дальше сюда, но этого не получилось, потому что мир все-таки император прожал, и я вынужден был прекратить эту войну. Просто война закончилась, вот так вот я был вынужден. Значит, в мире, короче, какая-то неразбериха прям конкретно началась. Все это больше проблемки из-за наследование. Помните, в Истемире выделился Содан? Так вот, и Содан, а теперь выделился Махакам и Бруги. Столица Бруги вообще в Алисоне сейчас. Ха. И здесь правит краснолюдка. Ну, в Махакаме, понятно, краснолюдка. И у нее же землю вот сюда вот выходит. Но я бы играл бы и дальше, если бы не случилось парочка интересных моментов. Во-первых, у нас появилась амбиция развернуть по завоеванию. Звучит эпично. Мы можем напасть на кого-то и потребовать какое-либо герцогство. Допустим, вот ты, эльф. Мы можем забрать либо вот это вот большое герцогство, либо же вот это вот маленькое. Если забирать большое, а это самое вкусное, именно за него стоит сражаться, то мы разделим это королевство на две части, это будет не очень красиво. А это, оно очень бедное, и смысл вообще эти земли иметь у себя, ну его просто нет. Поэтому я думаю напасть на Соден и забрать Заречь. Это самая, блин, адекватная территория, которую мы можем получить. И у нас не граница будет хорошая. Но это мелочь по сравнению с тем, что у нас там... Сейчас давайте я вот так вот сделаем. Кейдвин. Помните, мы заключали брак с женщиной из Кейдвин? У нее там была претензия на это самое королевство. Так вот, теперь родился у нее сын, ему два годика, Гвен из Риви. Почему у нас здесь вся династия из Риви считается, надо хоть Риви там захватить для приличия. Но у него есть слабая претензия. Ему, конечно, два годика. Я, в общем, клоню к тому, чтобы поставить нашу династию во главе Каэдвена. Проблема в том, что да, ему два годика. Это будет очень плохой король, лет так 15, может быть. Так вот, сейчас нужно это делать, начинать войну, потому что если мы затянем, то претензия там слабая, и не факт, что у нас появится возможность точно такая же в будущем. Поэтому придется сейчас захватить это королевство для малого и помогать ему просто. А как можно помогать? Может, там пакт какой-нибудь сделаем и деньгами его обсыпем. Ну и удержать Каэдвен. Это нужно будет постараться, конечно. Так вот, давайте отправим и поднимаем наши войска. Кстати, я так и не посмотрел, у нас 20,5 тысяч, а у тебя 13,5 тысяч. Пакты. А, ты без союзников. Хорошо. И еще один момент. У нас есть здесь внук. Я очень сильно тупанул, но дав ему, точнее, дав его бати землю. Потому что из-за такой фигни все его дети, все его внуки находятся не при нашей столице, а здесь, в этом графстве. Поэтому как-то там влиять на них мы можем с ограничениями. И, допустим, играться браками я не могу. А то просто вот с нам повезло. А тут ничего не получается. Я принял решение как-то сейчас. Ну, устранить его, конечно, не хочется. Он классный мужик. Каннибал, правда. Есть людей. Вкусно, да? Ну, он пожарнел аж. Да, людей, видимо, он много съел. Отобрать титул мы его просто так не можем, поэтому сейчас фабрикую претензию. Шанс 16%. Надеемся, что претензия будет, тогда я смогу забрать эту провинцию. Или он, может, там что-то начнет замышлять, и я его бахну. Можно, конечно, пойти для этого на путь интрижки, но пока один из провинций я не хочу терять. А, и, кстати, здесь в Рысерун, вот этого краснолюда, которого мы сюда назначили, это мужик, он принадлежит к династии, которая правит сейчас герцогством Нильфгард. Да, есть империя и есть герцогство. Так вот, герцогство держит столицу Нильфгард, и вообще считается, что это самый настоящий Нильфгард, а это империя уже левая какая-то, потому что есть столица, как бы, центральная, самая главная земля у герцога. Так вот, они одной династии. И будет очень круто, если как-то выпадет так, что эти землю улетят именно ему. Но там династия очень большая, не думаю, что именно ему улетят, поэтому вот. А, кстати, они были вообще мелкими, смотрите -ка. Ты откуда? А, из Махакама? Хорошо поднялись, слушай, в империю прям залезли. Я яишки порой удивляюсь. Ладно, кувыркаемся сейчас с этим огромным королевством, надеюсь, у нас получится так, давайте будем играться без наемников. Хотя деньги есть. В принципе, давайте их возьмем. Почему бы и нет? Хотел бы играться без наемников, да, сразу. Так просто быстрее войну закончим. И пока будем воевать, еще этот правнук, он нам вроде подрастет. Кто ты такой? Восстановитель императора. Хэн Кэрми. Народ гор. А, ты империю забацал? Слушай, красавчик. Ну ты, блин, ну, конечно, постарался. У тебя было королевство вот это вот. Но ты еще там, конечно, долу блатана заполучил себе и все. А наша эта правительница этих земель, подожди. А, вот ты. Просто не наша любовница уже. А, вот она как получилась. Я опять профукал этот момент нашего расставания. Блин, ну ладно. Наша любовница сейчас это колдунья. 127 лет, и ты из Анхора. Ясно. Короче, собираю войска и иду на север. Так, все, можем заявить о претензиях. Это мы сделали. Так, я взять этого мы тебя можем, но пока делать этого не буду. Ты еще с хороший полководец, не хочу, чтобы ты обиделся. Блин, истощаемся, конечно, мы здесь конкретно. Но сейчас будет строить форпосты. Потому что от истощения мы сейчас подохнем. Пока топал. Да что ли, их там делить будет сейчас. Стой, пока здесь. А, ну ты не истощаешь, все, хорошо, стоим так. Так, а вот битва началась. 
Это... О, фу, справились. А то я бы не успел. Тут Геральт, конечно, зарешал. Армия, конечно, небольшая, но тем не менее. Значит, захватываем дальше. Вот этот путь здесь стоит подальше, потому что нам малочисленны. И, кстати, переставить нужно сейчас нашего канцлера. Давай фабрикацию на вот эту провинцию, потому что долго на нее копим. А в ног. Тебе сделать фельдом? Не слушай, давай пока подождешь. Сделаю я фельдом стоки. Да, это, конечно, он туповатый по сравнению с остальными. Но сейчас с ним отношения поднять нужно. Болеем гриппом? Мы заболели гриппом. О, господи, мы еще депрессии у нас. А сварить зелье мы не можем. А, ингредиентов нету. Ну, давай их будем добывать. Так, лечи нас. Выстрелились, получаем черту одержимой. Господи. И шанс, что словим сумасшедшего. Лечи на боевой плюс 5, непредсказуемость, половое влечение, отвращение. Ну, в данном случае это, конечно же, отвращение. И мы, получается, могли стать сумасшедшим, и это очень было бы, кстати, плохо. Отношения с вассалами, оно убавляет сильно. Значит, здесь мы закончили. Под моим учением, молодой родственник, как немедленно постигает мастерство владения мечом. И ты сумасшедший, уродливый. Ну, волчьей крови. Значит, нужно еще этого обучать. А ты у нас в расчетность, хотя ты пошел больше в военку. Ну, давайте мы его будем обучать. Заявить о претензиях. О, господи! Знаешь, войну начинаешь, и сразу претензии начинают тебе сфабриковываться. Которые по полтыщи стоят каждая. Вообще класс, я только поставил. Серьезно, сколько мы ждали, пока хотя бы одна претензия здесь у нас появится. И бац, начали войну и подокидало. Закон подлости. Куда там, кстати, твои войска поуходили? Они где-то здесь, наверное, ходят. Столица, кстати, у этих эльфов уже здесь. В Лири и Риви отнес. А что не тут? Сразу сюда. По культуре там как? О, кстати, тут уже чего не устроили. Геноцидик я вижу. В Лири уже правят у нас. Эльфы полностью ну, доминируют, как минимум. Культ Девы Полей. Понятно. И здесь, кстати, в Гесо хаки, они тоже геноцид устроили прям конкретный. Они сюда свою культуру просто ассимилировали все это дело. Неугодно население убрали. Короче, теперь здесь практически культура и религия доминирует. Практически полностью. Осталось немножко здесь провинции, но это мелочь. Скоро от них тоже избавятся. Но я думал, ты там нападешь на кого-то, ну нет. Хотя там уже 15 тысяч осталось из этих ивентовых войск, а ничего не делайте. Вот так вот. Хотя не Левгард, ты мог бы 36. Ну, раньше у тебя были шансы, сейчас нет. Да и как бы эти призванные войска, они сильнее, чем не Левгардские. Все-таки конница, блин. Так, восьмерочка здесь. Значит, Геральт сюда. Давай размотаем ее. Император Нильфгард, так называемый Ваше Величество, недостоин короны. Его правление медленно приводит славную Нильфгардскую империю к краху. Любой другой был бы лучше на троне. Даже я. Геральт получает сильные претензии на... Империя Нильфгард? Тупо из-за слабака? Сторонник императора? Так ты же император. Вау. Под высоким подозрением известный демонопоклонник, клеймо вероотступника. Вот оно как, да, одержимый. Мы только с этим являемся. Мы вот как-то словили еще с претензию на Нильфгард. Вот, вот как это сейчас произошло? Просто народ уверовал то, что мы можем стать императором и быть им лучше, чем все остальные. В любом случае, здесь как бы все выборное. Но мы занимаем просто всегда второе место в этих выборах. Кто занимает первое? Кто ты такой? А, внук императора бывшего. Полукраснолюд. Класс. Так, размотали этих. Теперь здесь немножко осталось. 96 процентов, все. 99. На этом все заканчивается. Ты там еще против кого воюешь? Восстановление Гулета? А ты еще с ним воюешь, господи. Это нехорошо. Значит, тебе уже 5 лет. Три года вели мы в эту войну. Тебя можно за кого-то из наших девочек катать? А, это же будет прям конкретный инцест. Нет, такой нам не надо. Ассальный лимит. Поставьте давайте регент сюда. Отлично. 9000 у тебя всего лишь. Так, я ему сейчас накидаю денег. Блин, у меня же денег даже особо нет. И по 15 монет это... Да, я замучусь так кидать. Пусть там ему доход подойдет. Эта сумма повысится. Торговый путь остро нуждается в новых кораблях. 200 монет. Не, слушай. Спасибо, не надо. И еще восстание случилось. Так, войска мы сейчас давайте уводим сюда. А, все, кстати, воевать против этой империи ты закончил. Но здесь поддержка претендента. Восстание. 6000. А, плохо. Я надеюсь, он справится. Кто там регент вообще у тебя? 6, 2, 5. Уродливый колдун. Ладно, удачи им. Прокачать можно еще легализм. Здесь поднять ближний бой. Выбор наследника Назаира. Подожди, а что случилось с этим? Ты умер? А, я сжег его на костре. Я хоть не убийца родичей? Нет. Как интересно получается. Сжег я его на костре. Блин, прям сейчас я этот просто сейчас прощелкал. Капец, как я так умудрился. Ладно, пришел к власти вот ты. Мы сейчас у тебя забираем эту провинцию. Получаем... О, кстати, размер вотча 12 на 12, можно пока его у себя оставить. И у нас теперь есть доступ к родственникам. Вы сейчас где находитесь, дети, сыновья? Они, получается, убежали в Каэдвин. А, ты вот тут у нас. Хорошо, может, я музыку вот тебя отдать. Посмотрю, сейчас у кого там претензии есть, я подаю детей наших. Так, сейчас я нашел... 
Это правнук уже получается. Его я отдаю за девочку, которая есть претензия на Макторгу. Это здесь. На центра. Это мы знаем где. И Эдин Сукус. А ну сейчас посмотрим где это. А, о, как классно. Хорошо, тебе претензии ты пораскидала. То есть получится так, то что мы, когда захватим эти земли для этой девочки, их дети уже будут моей династии. И это все перейдет в итоге ко мне в руки. Но нет, ко мне в руки не перейдет, оно перейдет только если мы умрем. Но в любом случае, мне главное, чтобы этим всем правила моей династии. И кстати, в Кайдвене здесь у нас есть Кайр Морхен, кто не знал. Информация просто для справки, вот она, где находится. Получается, это правнук Геральта правит Кайдвен. Где располагается Кайр Морхен? Но сейчас главное пристанище, конечно же, ведьмаков уже давным-давно является Тусенд. А Кайр Морхен так, наверное, больше как культурное, что ли, наследие. Сейчас идем сюда вот, с Императором. Как можно поиграть? Объявить войну. Иметь в поиске вражеских земель, в которых у нас нет владений. Блин, давай, иди сюда. Объявить войну, но оставить на своих претензиях. А, собственно, империю мы так не потребуем у тебя. А, нет, потребуем. Потребует Нильфгард. Можно, наверное, наставить на всех претензиях, и тут мы можем получить три графства и империю Нильфгард. Три графства, они здесь расположены, вот эти вот. Хоп-хоп-хоп. Так, кстати, канцлер у нас летел. Может, давайте сейчас получше его найдем. Тык, канцлер, канцлер, канцлер. Кто у нас тут дипломат хороший есть? О, красавчик. Давай к нам ко двору. Кстати, ты тоже. Ты вообще опытен во всем. Ну, вот этот к нам пришел, тот отказался, ладно. Значит, ставим его, давайте сюда вот. И все, что мы сейчас сделаем? Здесь надо этого внука поставить. Заведя о претензиях. Ох, еще, господи, опять выпала претензия. Только поставил. Класс вообще. Так, ну, конечно, это тагерсовство можно... Ну, роднее я отдавать не хочу. На самом деле, здесь роднее... Не, ну, в принципе, далеким каким-то отдать можно. Просто я отдал прям тому человеку, который был прям подо мной. И он всех уже своих прямых наследников забрал к себе под управление. Поддержка в свете. Нет, спасибо. Пожалуйста. И смотрите, многие сейчас угнали в Кайдвен. Господи, сколько там восстаний. При дворе тут наши родственники просто находятся. Ты даже являешься здесь полководцем. Многие сюда вот ушли. Что обидели, что мы тут забрали землю. Так. По деньгам 57 уже можно скидывать. Я рассчитываю, что ты сейчас будешь наемников набирать. Чем как? А ты их уже взял, ты еще вряд ли ты возьмешь еще. Потому что расходы будут перебивать сильно. Ты побоишься брать. Умер, кстати, этот у нас. Краснолюд. Понятно. И жена, кстати, тоже, получается, погибла где-то у нас в 82-м году. Да, давайте-ка сейчас возьмем вот эту. Как подлетишь до 11 Давайте сейчас централизацию до максимум поднимем. Так, у нас там, кстати, восстановлен лимит увеличится на пятерку. Не, ну он нормально, в принципе. Совет будет не против. Давайте, хоп, кстати, там нужно еще назначить советника. Давайте его поставим. Вот тебя, Асинград. Так, все. С вассалами, конечно, проблем, потому что централизация максимальная. Нам нужно здесь сделать герцогство. Так, кстати, пробка тоже нашу. И отдать кому-то здесь. Ох, кстати, двадцатка хорош. Давай тебе отдадим. Вот. Хватайся. Ты, конечно же, хочешь эту провинцию, я понимаю. Еще там отношения упали, то, что твое ополчение поднимал. Но, тем не менее, там эти отношения скоро упадут, и я тогда дам тебе эту провинцию обратно. А пока все окей. Насчет Метины. Воевать мы можем. По завоеванию, кстати, можно на тебя даже напасть. Но я хочу как-то внешне влететь. За девочку сейчас нельзя. Думаю, сейчас влетим, пожалуй, в Соден лучше. Что там, 9000? У меня 19, но денег мало, поэтому я сейчас подожду просто. Я принимаю закон нетерпеливый. А, нетерпимость. Нет, это голосы против. Купим сейчас денежки, влетаем в Соден. И потом боремся за титул императора. И вот эти вот провинции тоже. Захватим на закуску. Здесь Кайдман просто в хаосе. Это жесть. Просто под контрольные земли. Но они просто в минимальном количестве остались. Все остальное это восстание. Поддержку претендентов. Но ничего. Потом еще раз его поставим на место. Ну а сейчас давайте будем кувыркаться за Содан. О, мальчик пришел к власти. Влетаем. Забирать все будем герцогство за речи. Идем. Так. Моментик. Идем сюда вот. Травочка. А, вон куда-то. А, полторы тысячи ловим здесь. Объединяемся и ловим вот этих вот. Все, пока все отвлекали их. Всякая мелочь. Мы смогли влететь и... Блин, истощаемся здесь. Денежки. Хорошо. Все уже нормально. Лишаемся справедливо, а ты... Черт, не успел. Шестерочка идет сюда вот. Давайте ка мы полководец. И ловим его. Класс. Размотали. Ландшафт все-таки сыграл свою роль. Но ничего, мы сейчас их устраним просто. Вот так вот. Ничего страшного, у нас войска быстро восстанавливаются. Поэтому можно вот так вот налегке играть. Все, готово. Выполнили амбицию, а ее больше нету. Все, больше нет амбиции. 
Так, у нас сейчас куча провинций. Зарища, герцогство у кого? А, можно узупировать, давайте заберем. И сейчас кого-то я сюда вот поставлю. Кого можно поставить? Все родственники не там вообще. О, господи, куда ты там улетел? Полководец на рук. Ясно. У этих пацанов, чтобы что-то дать, их нужно звать к себе. Пригласить ко двору. А, конечно, ты не захочешь. Хотя тут такое состояние в Кайдмене, что лучше бы к нам прибежали. Ну да, родни лучше не буду давать. Сейчас посмотрим, кому здесь можно дать. Пожалуй, канцлеру дадим, давайте. Вот это графство. И еще графство Парадаман. Теридантский, кстати, ну, главное, что религия наша. У нас будет мультинациональное государство, хотя, наверное, стоило приглашать уже придворных нашей культуры. Ну, ладно. Так, а этот... А, это тоже наша пробка. А давайте, может быть, его вассалу дадим? Или лучше смотрите, как сейчас сделаем. Потому что нам, может быть, все-таки реально... А, сотню стоит позвать придворного. Ну ладно, давайте позовем. Кто он там, правда? Вот он. Ну, пофиг, давайте дадим ему земли. Вот эти вот. И сейчас давайте ему передадим вассалу. Вот. Все. Герцогство есть. Вот такое у нас сейчас деление в королевстве. Превышение все равно на двойку есть вассалов. Конечно, да, из-за этого проблемки. Но то... <laughs> я сильно централизацию загнал. Наверное, потом ее придется отпустить хотя бы на единичку. А то это что-то перебор. Ну ладно, пока это не особо большая проблема. У нас сейчас уже, кстати, идет угроза 18%. Так, магнум опуск. Потом напишем. Сейчас у меня есть интересная цель. Недееспособный. Тебе регент интриган, но он как... Полководец такой себе. По войскам 37, правда, тысяч. С вассалов ты много имеешь, но там как бы... Мы тоже вклад большой делаем в эту численность, поэтому можно, в принципе, слегка обрезать. Нелюбгард сражается против Нелюбгарда. А, -а, а, ты с этим сейчас дерешься. Полторы тысячи, ну да, его сейчас заберут. Ангел сам никто ничего не хочет делать. Тимирия, смотрите, куда уже вышло. У Махакама забрала земля. А здесь, ну, пацанчик. Да. Его по-любому там скинут. Но все-таки был шанс, что он может удержаться здесь, и я надеялся на него. Но все-таки восстание произошло слишком много, и он не справится. 4000. Кушайте его уставшее лицо. Ну, что ж, надеемся, он продержится подольше. Так, идем сюда, вот, по гвардии, поднимаем себе конницу на единичку. И сейчас я коплю деньги, потому что... Да господи, ну как же ты там наперлась-то? Коплю деньги, потому что придется набирать кучу наемников для войны. С императором Нильфгарда. Смотрите, сейчас у нас появилась возможность присоединиться к войне. Против вот, правда, кого? А, вот тебя. Три тысячи. А против всего остального... Черт, а против остальных мы присоединиться не можем. Ладно, сейчас я поднимаю свои войска, 17 тысяч. И мы направляемся сюда вот. Давайте сейчас хоть поможем с одним восстанием справиться. Господи, это что? Это крестьяне здесь, что ли, выиграли? Герцогство стало независимым. Ну ладно, это не проблема, потом это все можно присоединить под Юре. Так, полководец здесь будем мы. 39 тысяч уже, кстати, навык. Так, и давайте перейдем сюда на столицу. Кто это там захватил? Блин, не этот захватил. Так мы могли столицу освободить. Ладно, идем к нему на столицу. Сейчас ее займем. Герцогиня, наверное, можно сжечь ее подземелье. Давай сожгем, ты обидишься? А, тебе пофиг, потому что повод был. И ты вырастаешь священником. Супер. Просто я не мог контролировать это и все. Мы должны учить по заранее поставленной программе. Спасибо за защиту Креви. У нас есть хороший урожай в Хелсленде. Мы можем устроить большой праздник урожая в этом году. Мы еще и в Креви верим. Налог с города, налог с замка и храма. Отлично, кстати, на целый годик. Заручить с поддержкой. Заручаемся. Так, это, кстати, восстание вижу закончилось. Еще все, идем домой теперь. А с остальным всем помочь мы не можем. С остальным уже нет. А 2000 у тебя? У этого восстания, кстати, тоже 2000, а у этого всем. Но вот если бы не вот эта проблемка. Зовите о претензиях. За косарь, ни черта себе. Так, это что? На что мы еще там потребовали? На вот это. Теперь на это требуем, и все. И тогда будем можно подать на Нильфгард, когда все будет готово. Поцеловать ее. Сколько там уже у нас любовниц? Три штуки. Ну окей. Лучше пусть оно, знаете, распадется, чем его скинут. Потому что если распадется, королевство его потом можно собрать запросто. А вот если скинут, соберет уже другой. А это мне не нужно. Тысяча стоит. Не участвовали в этой войне, им повезло, конечно. Значит, еще деньги подкопим. Цели. Пополнить военный бюджет. У нас сейчас, кстати, вассалы выровнялись. Потому что вот этот чувак ушел в метину. Теперь еще с метиной под Юрой воевать. Да, тут, конечно, такие игры происходят. 5% шанс, что Геральт умрет. Фух, частенько это выпадает у нас. Возместит... Я бы получу ферму и свои казны. Да, почему нет? Ну что ж, давайте пока мы на этом серию закончим, а в следующем мы узнаем уже, чем закончится эта неразбериха в Кайдмане. И также мы начнем войну за титул императора Нельфгарда. Ну что ж, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, скачивайте моду на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также проверяйте обязательно колокольчик, чтобы у вас в нем еще стояли галочки о том, чтобы вам приходили все уведомления. И тогда вы больше не будете никогда пропускать наши видео. Хотя колокольчик тоже через раз работает, но шанс не пропустить их все-таки больше будет. Ну что ж, спасибо всем большое за просмотр. До встречи.